，很多人误以为宇宙起源于一场大爆炸，就像一颗炸弹爆炸一样，但事实并非如此。宇宙并不是我们想象中的爆炸产生的，没有火球，没有碎片，更没有冲击波。宇宙只是从很小很小的时候开始不断膨胀，就像吹气球一样越来越大。所以宇宙不是爆炸出来的，而是逐渐成长起来的。关于大爆炸，还有另一个很大的误解。很多人以为大爆炸发生在一个特定的地点，就像烟花在空中绽放一样，但其实不是这样的。大爆炸不是发生在空间中的某个地方，而是发生在时间上的一个起点。它不是一个空间坐标，而是一个时间刻度上的起点，就像钟表的零点一样。所以，大爆炸发生在过去的一个特定时刻，而不是某个特定的地点。宇宙中的每一粒尘埃、每一个原子，甚至是你和我，都来自同一个起点——大爆炸。这样听起来不可思议，但却是科学家们的普遍共识：大爆炸不是发生在某个遥远的地方，而是发生在宇宙的每一个角落。你所在的房间、遥远的仙女座星系、你的身体内部，甚至整个宇宙，都是从大爆炸开始演化而来的。宇宙曾经非常小、非常热、非常挤，但现在不一样了。这就是大爆炸告诉我们的重要道理。所以，宇宙没有中心，也没有边缘，它从无到有不断膨胀，没有起点，也没有终点。宇宙不是从某个地方突然出现的，而是空间本身从一个极小的点开始扩张，逐渐形成了我们今天看到的宇宙。这些说法似乎矛盾了。根据我们的理论，大约 137.8 亿年前，整个宇宙不管它有多大，甚至可能是无限的，都被压缩成一个起点。这个起点密度无限大，大小却为零，这听起来很荒谬，完全不符合我们的常识和逻辑。这就是大爆炸理论面临的一个巨大挑战。起点并不是宇宙最初状态的真实写照，它只是我们方程数学和物理学出了问题的强烈暗示。起点告诉我们，我们对宇宙起源，特别是大爆炸最初时刻的理解还不够完善。虽然我们对大爆炸的起源知之甚少，但这种未知也孕育着新的希望。复杂的数学公式虽然艰涩难懂，却为我们揭开宇宙起源之谜提供了线索。我们有机会探索大爆炸之前的世界，因为我们知道宇宙曾经不存在。这就是创造的谜团，是我们宇宙存在的悖论。宇宙正在膨胀，这是我们知道的。但是这个开始真的是真正的开始吗？时间是从大爆炸开始的吗？我们的宇宙仅仅诞生于那一刻，还是在那之前存在着某种东西？无论是类似于我们的宇宙，还是完全不同呢？大爆炸是我们已知一切的开始吗？它是所有存在的起点吗？还是说我们的宇宙只是更大，宇宙中的一小部分是更宏大故事中的一个章节？这个故事从遥远的过去开始，将在我们的宇宙走向终结后继续存在。2022年，詹姆斯·韦伯太空望远镜取得了惊人的成果。但是网上和媒体上开始流传谣言，说这些发现将颠覆大爆炸理论。当然，事实并非如此。这个事件很好的提醒了我们媒体素养的重要性。时间来到2013年，这是值得庆祝的一年。人们聚集在巴黎天文台的主大厅里，这是一座地面建筑，位于巴黎南部，靠近老城门。大家纷纷站起来发言，互相祝贺任务成功。人们的喜悦之情溢于言表。当然，接下来的几个月还有很多工作要做。但在大家开始考虑后续工作之前，从后面的房间里搬出来了一些箱子，这些箱子里装满了香槟，但这可不是普通的香槟。派对的组织者定制了一批特殊的香槟，每瓶都有独特的标签，每个瓶子上都印着一个奇怪的斑点图案，这个图案就是宇宙微波背景辐射 （CMB）， 也就是大爆炸后不久留下的背景辐射。这种辐射充满了整个宇宙。欧洲航天局的普朗克卫星收集了数据，构建了这张图像。这是迄今为止最高分辨率的全天 CMB 图像。派对上的人们正在庆祝普朗克卫星数据的首次公开发布。他们有充分理由庆祝。普朗克卫星收集的数据证实了现有的宇宙模型，而且他还发现了支持爆炸理论的证据。爆炸理论认为，宇宙早期经历了一段极其快速的膨胀时期。大爆炸其实并不是一场真正的爆炸。我们所说的大爆炸这个名字是由天文学家弗雷德·惠尔有点嘲讽了起的，实际上只是一个泛指。宇宙模型描述了一个不断变化的宇宙，过去更小，未来更大。在这个模型里，没有宇宙诞生的爆炸，也没有空间迅速展开创造万物的过程。宇宙就像慢慢长大一样，逐渐变得辽阔。其实事情很简单，宇宙就是从很小的时候开始膨胀变大的。
。根据这个理论，我们可以计算出宇宙的年龄大约是一百三十七点八七亿年，误差不超过零点零二亿年。这个数字虽然简单，但却非常重要，是我们目前对宇宙年龄最准确的估计，也是大爆炸理论的直接结果。理论上，在时间出现之前有一个时刻，宇宙就突然存在了。这个时刻发生在大约一百三十七点八七亿年前。但那只是时间维度，我们知道构成宇宙的三个空间维度可能无限大，是的，无限大。而我们能观察到的宇宙是有边界的，这个边界是由光速有限决定的，大约距离我们450亿光年。我们猜测边界之外还有更多的宇宙，更多的星星、星系、气体和尘埃，但我们不知道，它也可能是无限的。但时间不会停止，我们的宇宙可能会无限期的存在下去，即使所有的恒星都熄灭了，宇宙变得寒冷空旷。几乎接近绝对零度，时间仍然会流逝，空间仍然存在，但过去不一样。我们能感知到的过去是有极限的，是我们理解的边界。即使宇宙无限大，未来无限长，它也一定是从某个起点开始的。这个简单直接的大爆炸模型成功解释了许多观测数据，比如星系离我们越来越远，宇宙微波背景辐射的存在，甚至宇宙中氢元素的数量。事实上，没有其他宇宙学理论能够解释所有这些现象，就像其他科学理论一样，大爆炸理论也有它的不足。一九七九年，物理学家阿兰古斯发现了其中一个问题。当时，大多数关于宇宙早期的理论模型都预测宇宙自然会产生大量缺陷，比如磁单极子、宇宙弦和其他奇怪的星际空间扭曲。然而，这些奇怪的东西在现实宇宙中从未被观测到。因此，古斯试图找到一种方法来消除它们。在一个突发奇想中，他想知道大爆炸是否真的更像他的名字所暗示的那样，有点像爆炸。于是他提出了一种新的宇宙实体，叫做暴涨场。量子场并不是一个新概念，量子场论与爱因斯坦的广义相对论一起构成了我们对现实的理解基础。量子场论非常奇妙，他认为宇宙中的一切，包括粒子和辐射，都是一种叫做量子场的物质的表现形式。这种场充斥着整个宇宙，这些量子场渗透在时空之中，就像橄榄油和醋渗透进面包一样。每个粒子都有自己对应的场，光子有电磁场，电子有狄拉克场等等。当这些量子场中的某个区域出现能量较高的振动时，我们就会看到它作为一个独立的粒子出现。当然，即使宇宙某个区域没有粒子场，仍然存在。标量场是最简单的场，每个空间点都只有一个数值。每次看天气预报，你看到的当地气温地图就是一个标量场的例子。每个地图上的点都有一个温度值，这就是标量场。早在古斯之前，著名物理学家彼得希格斯就已经引入了标量场的概念。他提出了后来被称为希格斯场的标量场，这种场存在于时空背景中，赋予粒子质量。现在轮到古斯发明一种新的标量场了，这种场会极大的改变遥远过去的时空动力学。这个标量场遍布整个时空，在早期宇宙中简单的存在着。然后突然之间，这个标量场经历了一个剧烈的相变，坍缩成一个能量更低的态。这种坍缩提供了必要的能量，使婴儿宇宙在极短的时间内变得非常非常大。古斯估计这个过程发生在宇宙诞生后不到一秒钟的时间里。如果宇宙在不到一秒钟的时间里膨胀了至少十到十次方倍，那么所有那些麻烦的缺陷就会被散布到宇宙的各个角落，超出我们的观测范围。此外，快速的爆炸过程还能解决传统大爆炸模型的另外两个问题。首先，它解释了为什么宇宙在如此巨大的尺寸下仍然具有均匀的温度，因为爆炸让宇宙变得均匀一致。其次，他解释了为什么宇宙看起来如此平坦，因为无论你选择什么样的几何形状，爆炸都会让宇宙变得平坦。如果把东西变得非常非常大，那么对于任何局部的观察者来说，它看起来都是平的，就像地球在你花园里看起来是平的一样。由于爆炸理论非常巧妙地解释了宇宙的几个特征，宇宙学家开始认真对待它。在几年内，古斯的原始想法演变成了现代的爆炸概念。由安德烈·林德、安德烈·亚斯、阿尔布雷希特以及保罗·斯泰恩、哈特团队独立提出，量子场并没有突然跳跃到一个新的状态，而是缓慢地演化到一个能量更低的态。这就是所谓的慢滚爆炸。慢滚爆炸理论让大爆炸有了真正的爆炸成分。一开始，暴涨的量子场演变成一个低能量状态，推动了爆炸过程。当爆炸结束，这个场耗尽能量时，宇宙变得巨大，寒冷空旷。这就是慢滚爆炸的魔力所在。通过一个叫做再加热的过程，爆炸结束时，量子场不会静止在最低能量状态，就像滚下山坡的球会稍微晃动一样，这个场里会震动。
。这种震动将更多能量传递回宇宙，但不是以超速膨胀的形式。这就是量子理论中粒子产生的奇妙之处。量子场一直在不断变换和融合，因此在衰变的过程中，负责暴胀的量子场释放出能量，产生了我们日常生活中所有的粒子，包括电子、光子、中微子和夸克，甚至暗物质。所以，如果有什么符合人们对大爆炸的普遍概念，那就是爆炸。在此之前，宇宙很小、很热、很密集，年龄不到一秒的一小部分。然而，在另一小部分秒内，爆炸启动了宇宙，迅速膨胀。在这个惊人的膨胀结束时，宇宙重新点燃了自己，充满了来自爆炸场的能量，产生了继续存在于现代宇宙中的粒子。但尽管这个模型可以很好地解释许多宇宙学谜团，但它还不足以达到像广义相对论那样真正的科学理论的水平，或者说就像细菌理论一样。最重要的是，关于爆炸，我们还有很多问题没有答案。我们不知道驱动爆炸的量子场是什么，即使它今天还存在，也只是一副残影。我们无法探测到，我们也不知道爆炸为什么持续了那么久，或者它为什么正好具有驱动超速膨胀，然后衰变。释放出粒子的正确演化过程。一些宇宙学家认为，由于这些缺陷，爆炸不是一个可靠的科学理论。但关于量子场缓慢演化的基本概念是正确的，并且触发了快速膨胀，随后产生了大量粒子，确实做出了一些可以测试的通用预测，而且实际上已经进行了测试。爆炸不仅迅速扩展了宇宙，还迅速扩展了充满时空的微小量子泡沫。量子泡沫是亚微观的存在于现实的最低层次。宇宙在爆炸期间的惊人膨胀，将泡沫变成了仍然非常小的变化，但肯定比以前大了。这形成了结构的种子，时空的微小变化导致了不同地方的引力差异。随着时间的推移，这些差异逐渐增长，最终形成了宇宙中最宏大的结构。无论模型的具体机制如何，通用的爆炸理论都预测了我们在宇宙中观察到的结构的特定统计特性。最干净的测量方法是绘制宇宙微波背景图，这是宇宙只有三十八万年时的遗留光爆炸的一个主要测试，涉及到所谓的标量谱指数。宇宙微波背景图包含许多变化不同大小的斑点，代表不同的温度。这些斑点代表宇宙中温度较高和较低的区域。宇宙学家可以将这张地图转化为一个频谱，测量大中小尺度波动的大小。标量指数为率意味着每种尺度的波动对整体模式的贡献相同。爆炸模型通常预测标量指数略小于一。二零一三年，普朗克卫星测量出这个数字为零点九六，精确度为五西格玛。普朗克卫星测量到了爆炸预测的精确统计特性，这绝对值得庆祝。尽管爆炸涉及到我们未知的物理性质，力和场超出了已知物理学的边缘，但它仍然是一个重要的理论。我们还没有完全理解，但大多数宇宙学家认为。宇宙早期发生过类似爆炸的事情，虽然有其他关于宇宙起源的假设，但它们通常以相同的方式运作空间快速膨胀，粒子涌现，并且播下了最初的结构种子。所以，即使爆炸理论被证明是错误的，根据所有现有证据，宇宙在其最初时刻经历了一些非凡的事情，导致了大爆炸。但是如果爆炸理论是正确的，如果有一种奇特的量子场驱动了空间的超速膨胀，并引发了大爆炸，那么这个理论就有一些有趣的含义。因为在大爆炸之前有爆炸，在爆炸之前有一个永无止境的爆炸流，这是由前沿理论物理学驱动的观点。我们所认为的宇宙只是无限宇宙链条中的一环，每个宇宙都像泡泡一样，从一条永无止境的河流中分支出来。爆炸一直存在，也将永远存在。如果这个理论正确，那么，在大爆炸之前，在我们宇宙之前呢，就是多元宇宙。在托斯托耶夫斯基1846年的小说《双重》中，一个挣扎的年轻官僚发现了一个不太可能的同伴，一个和他长得一模一样但更胆小的男人。一开始两个人是朋友，但后来双胞胎的魅力开始占据了原主人的生活。最后，原主人发现了自己的许多复制品，被迫住进了精神病院。虽然这是一个虚构的故事，但背后的概念并没有那么牵强，因为在遥远的某个星系中，可能存在一个你的复制品，穿着相同的衣服，年龄相同，有着相同的生命经历，恋人、亲戚，甚至相同的食谱和爱好。这个和你同名的人可能正在平行世界里观看这个视频的复制品。你们两个人在完全相同的屏幕上观看视频，视频播放到同一位置，听到相同的声音，用相同的语言。这个复制品生活在另一个宇宙中，这个宇宙离我们非常遥远，远远超出了我们可观测宇宙的范围。我们永远无法到达那里，也无法与之交换信息。
，但是它可能存在一个精确到亚原子水平的复制品，而且这个复制品并不孤单，在更遥远的地方还有另一个再另一个，无数个都在这一刻观看这个相同的视频。这就是无限多元宇宙的现实，一个足够大的宇宙中包含了无限个宇宙，如此之大。包含了所有可能性、所有分子、原子、亚原子粒子的组合，并且无限次的复制了每一种可能性。无论是在现在，还是在遥远的未来，多元宇宙的概念在规模上庞大的令人发指。但它诱人的可能性诞生于大爆炸之前的火焰，在爆炸事件中，爆炸带来的最棘手问题之一就是如何停止，以创造适合我们宇宙的条件。驱动爆炸的量子场必须缓慢演化到最低能量状态，然后最终静止下来。如果量子场演化的太快，宇宙就会膨胀太多，无法形成生命。而结束状态即在加热，也必须遵循特定的路径。注入宇宙的能量过多或过少，都会导致它变得荒芜。这对宇宙学家来说是个难题。这似乎非常非常不可能是一种奇怪的精确调整，一种奇怪的幸运巧合。如果量子场表现有任何不同，即使是非常微小的不同，我们的宇宙也会继续快速膨胀，永远不会减速，永远不会静止下来，永远不会充满粒子场、恒星和星系。所以这就是永恒暴胀的概念。在这个模型中，一旦暴胀在婴儿宇宙中开始，它就会一直持续下去。整个宇宙以最广义的意义上说，不断爆炸，像赛车手一样不断加速，永远不会松开脚刹。宇宙的膨胀一旦在第一次重要的爆炸事件中触发，就永远不会减速。但这并不意味着宇宙有一个终极的开始，一定有什么东西启动了第一个量子场，开始了它的爆炸之旅。所以无论如何，宇宙在过去是有有限年龄的，但它可以永远活在未来。宇宙的某个部分一直在经历膨胀增长，永远持续下去。当然，我们不知道我们的宇宙、我们的爆炸、我们的宇宙大爆炸是不是第一个。但这似乎不太可能。如果不是，那么在我们之前的爆炸事件之前是什么呢？是之前的爆炸事件，在之前的爆炸事件一直追溯到时间的开端。但我们可观测的宇宙显然没有经历这种时空的增长，存在的暗能量让我们的宇宙正在加速膨胀。但是与暴胀相比，这相当悠闲，不是那种由早期量子场驱动的疯狂速度。那么我们如何将这个观测事实与永无止境的爆炸概念调和起来呢？为了解决这个问题，物理学家提出了一个想法：爆胀理论的先驱斯泰恩哈特提出，我们的宇宙只是一个微小的气泡，是更大膨胀时空的一部分。在我们这个小小的气泡中，驱动爆胀的量子场的一部分稳定在低能量状态下被困住了。这个局部条件导致我们的宇宙分离出来，从更广阔的宇宙中分离出来。在这里，爆胀结束。驱动爆炸的量子场的一部分衰变，为我们所看到的粒子流和辐射极大爆炸。但超出我们宇宙的边界爆炸仍在继续，时空的其他部分继续膨胀，在那个更广阔的时空中，量子场的碎片继续分离和稳定下来。每分离出一部分，就会诞生一个新的宇宙，拥有新的粒子、辐射和新的宇宙实现。当然，这个假设的多元宇宙不会无限大，但它会迅速接近可以被视为单一事件的规模。在一次爆炸事件中，我们的宇宙已经变得比可观测体积大十的五十次方倍，而那是在不到十的负三十次方秒的爆炸期内发生的。想象一下，爆炸持续了一秒钟、一分钟、一百亿年，甚至更长时间，从最初的火花开始，这就是爆炸多元宇宙，一个不断增长的单个宇宙集合，每个宇宙之间隔着几乎无法计数的光年，而且这个距离还在增长，因为爆炸导致空间膨胀的速度超过光速。每个气泡宇宙都以超光速远离其他气泡宇宙，它们之间没有任何联系，无法交流，也无法相互影响。令人惊讶的是，至少在理论上有可能测试这个想法，尽管多元宇宙中的其他宇宙无法到达。这种碰撞会出现在我们天空中，作为一个圆圈，一个在我们两个宇宙的焦点处形成的环。许多研究人员开始在现代宇宙的星系地图中寻找这些圆圈，在宇宙微波背景辐射中寻找过这些信号。虽然有一些有趣的线索，但到目前为止还没有经得起进一步的审查。这种缺乏发现并不排除多元宇宙的想法，因为我们的年轻宇宙与另一个宇宙相较的机会本来就很小。但不幸的是，除了这个想法之外，还没有真正可靠的方法来检测多元宇宙的存在。因为根据定义，膨胀宇宙的其余部分存在于我们可观测的范围之外，无法到达。正因为如此，许多理论物理学家批评了多元宇宙的概念，认为它不是一个有效的科学理论
，其中甚至包括斯泰恩·哈特本人，尽管他也是永恒暴胀理论的创始人之一，他后来成为所有暴胀理论的强烈批评者。毕竟多元宇宙无法解释我们这个特定宇宙的任何事情。在多元宇宙中，每一种可能性、每一种排列组合、每一种粒子与粒的组合都是可能的。这意味着我们所处的这种特定排列没有什么特别之处，其他任何排列也没有什么特别之处。但我们无法仅仅通过观察自己的宇宙来判断多元宇宙是否存在，这并不是建立科学理论的好方法。此外，目前还无法确定多元宇宙中包含的宇宙潜在多样性。具体的细节取决于最初驱动暴胀的确切物理机制以及暴胀发生的确切时间。在最简单的场景中，多元宇宙的气泡只是更多的宇宙，拥有我们熟悉的相同立场和粒子只是组合不同。如果我们能访问另一个气泡宇宙，例如我们会看到熟悉的光子、胶子和夸克等等，这些粒子会通过与我们相同的力相互作用，所以仍然会有恒星、星系和宇宙网，只是模式不同。但是根据驱动爆炸的因素，这些宇宙可能具有不同的粒子组合和力，甚至不同的基本常数。不同的气泡宇宙可能具有不同的光速或者电子的质量不同，或者根本没有电子。我们认为理所当然的许多物理学可能完全不同。当然，大多数这些泡沫宇宙将完全不适合生命或恒星的形成，甚至一般的宏观结构。但是有这么多宇宙，一切都有机会发生。这是这样一个巨大的多元宇宙的奇怪特征之一，而且随着无限的多元宇宙，不仅仅是每一种可能性发生一次，而是多到无限次。这也就是为什么科学家们都非常讨厌无限这个概念的原因。有些宇宙里暗能量太强了，还没等什么东西形成就把一切都撕碎了；还有些宇宙里光的速度慢得惊人，有的宇宙里电子大得像足球，也有无数个宇宙跟我们的宇宙差不多，物理定律也一样。你可能有无数个复制品，这个想法来源于宇宙中所有物质的组合方式，可能是有限的。这只是个假设，基于我们目前对量子信息的理解。如果这是真的，而且电子、夸克、中微子和光子等粒子的组合方式确实有限，那么暗物质便可以在任何宇宙中自由分布。如果多元宇宙中有足够多的泡泡宇宙，每一种粒子组合方式就不止出现一次，而是会重复出现无数次。但是这种惊人的推测并没有回答一个关键问题：我们怎么知道这是真的？毕竟几乎不可能验证。那我们还有其他什么办法吗？物理学家，包括永恒膨胀理论的创始人之一林德，认为我们可以通过理论找到多元宇宙的线索，前提是我们能找到膨胀背后的机制。如果我们能证明膨胀确实是由失控的量子场引起的，那就确定膨胀发生了。如果我们还能证明永恒膨胀是这个特定膨胀模型的必然结果，那么我们就能确信多元宇宙存在。但是什么理论能解释如此极端的事件呢？没想到的是，早期研究永恒膨胀的科学家们其实正在为弦理论中最棘手的问题奠定物理基础。弦理论是所谓的万物理论最热门的候选者，但它却无法告诉我们生活在什么样的宇宙中，这可真是个难题。传说中，在今天的土耳其中部，曾经有一个叫弗里吉亚的古老地方，那里有一辆牛车上系着一个结，这不是个简单的结，它结复杂到没人能找到它的起点或终点。传说中，谁能解开这个复杂无比、缠绕在一起的结，就能成为整个亚洲的王。听到这个传说后，正在征服波斯帝国的马其顿统治者亚历山大大帝决定试试。亚历山大非常想要那个解锁承诺的东西，但那个结坚固无比，牢不可破。最后，亚历山大想出了一个聪明又简单的方法，他拔出剑，把结砍成了两半。现代的理论物理学家可能和亚历山大大帝没多少相似之处，不过他们确实发现了自己的哥尔迪厄斯之结，并找到了同样迅速而粗暴的解决办法。弦理论是一次大胆的尝试，他试图同时解决两个问题。一方面，他承诺提供一个量子引力理论，这是自从相对论诞生以来，物理学一直未解的谜题。一个多世纪以来，物理学家一直试图将引力纳入量子领域，但一直没能成功。尽管弦理论是目前最受欢迎的尝试，但他同时还希望成为所谓的万物理论，也就是用一套简单的方程来解释整个宇宙，包括自然界的所有力。弦理论不仅要解释自然界所有的力和它们的特质，还要解释所有粒子和它们的特质。如果弦理论真的能实现它的诺言，那么关于基础物理学的任何问题都能找到答案。弦理论假设我们认为的粒子其实都是振动弦，不同的振动对应不同的粒子，就像波动吉他弦的不同振动产生不同的音符一样。但问题是，仅仅三维空间不足以让这些微小的弦产生解释自然界中各种粒子的所有振动方式。
所以弦理论还假设存在额外的空间维度，具体是十维还是十一维，取决于不同的理论。但这些额外的维度对我们来说是隐形的，它们蜷缩在极小的尺度上，远低于我们所能探测到的范围。尽管我们没有任何证据证明这些额外维度的存在，但它们对于弦理论来说是必要的。弦需要在这些额外的维度中自由振动才能产生我们观察到的各种粒子。但这个蜷缩起来的额外维度有个大问题，那就是宇宙中这些额外维度可以以无数种方式蜷缩起来，大概有十的五百次方种不同的可能性，每种可能性都会对弦的振动产生不同的限制，就像不同长度的吉他锦会改变琴弦的音调一样。弦的震动决定了乐器能发出什么样的音符，同样，弦的震动也决定了我们看到的宇宙物理现象。这些额外维度的形状决定了弦的震动方式。每一种额外维度的蜷缩方式都会产生一个完全不同的宇宙，拥有不同的粒子、不同的力，而且不同的宇宙还会有不同的基本常数。我们根本不知道自己生活在哪个宇宙里，我们还没有能力理解弦理论那复杂的数学。我们只知道额外维度的形状决定了弦的震动方式，而震动产生了粒子。而且我们不知道这一切是如何运作的。如果你给一个弦理论学家一个特定的额外维度配置，他们无法告诉你会产生什么样的物理学。弦理论学家伦纳德·萨斯·坎德称之为景观。这个被称为景观的东西是所有可能的额外维度配置的集合，每一种配置都会产生一套完全不同的宇宙物理定律。这个景观是想象出来的，是所有可能性的数学映射。我们的宇宙只是这个景观中的一个点，就像十的五百次方的可能性中的一个微粒。想象一下，你赤脚走在一片广阔的田野上，那里有起伏的丘陵、零星的岩石、树林和宁静的小溪，还有平静的湖泊。当你穿越这片田野时，每一步都在探索不同的区域。也许一步踩到了柔软茂盛的草地上，也许一步滑到了长满苔藓的石头上，甚至还有一步踩进了冰冷的水里。但你面前的景观不仅仅是一个宇宙，而是一个可能的宇宙，是一个包含弦理论中所有可能存在的宇宙变体的数学结构。每一步都代表着一个宇宙的实现，一个宇宙一种物质力量和辐射的排列。右边的那个茂密小山丘是宇宙常数足够小、适合生命生存的区域。小山丘另一边的熊窝重力太强了，那条湍急的河流就是所有宇宙的流淌。有些地方光速太快或者电荷太低。我们的宇宙只是这片景观中的一个点，是这幅宏大之景中的一根线。宇宙的性质允许生命存在，额外维度的配置能让弦产生正确的振动，从而形成恒星、星系和我们。即使我们知道如何将额外维度的配置与弦的振动联系起来，我们仍然无法解释为什么我们的宇宙以这种特定的方式出现，为什么我们的宇宙选择了这种维度排列而不是其他任何一种。这种排列似乎有利于智能生命的出现，至少就我们所知是这样。但大多数其他的宇宙可能都是空虚的，太大、太冷、太小或太奇怪。因此，当弦理论学家开始发展景观的概念时，他们不断遇到这个棘手的难题：为什么我们的宇宙的额外维度是以这种特定的方式蜷缩起来的，而不是其他方式？这只是一个偶然，还是有更深层次的原因？这就是永恒膨胀理论可能发挥作用的地方。景观是一个高度假设的概念，是一个可能性的平面映射出所有允许的宇宙，但它不是一个真实存在的东西，不是一个孕育新宇宙的地方，也不是一个更高级的元宇宙。而永恒膨胀及其所暗示的多元宇宙，虽然也是高度理论化的，但它们是具体的物理概念。所以在二十世纪九零年代，像萨斯坎德这样的弦理论学家和像林德和亚历山大威廉金这样的宇宙学家聚到了一起。他们意识到，他们正在从相反的方向研究同一个问题。宇宙学家试图理解我们宇宙的性质，而弦理论家则在努力应对可能存在无数个宇宙的可能性，其中我们的宇宙只是其中一个。这可能不是简单的巧合，或许背后有更深层的东西。弦理论学家可以想象出那个景观，但他们不知道如何从这个景观中创造出宇宙。而多元宇宙提供了一种方法，让膨胀自然而然地构建出每一种可能的宇宙。换句话说，通过永恒膨胀的多元宇宙概念弦理论，找到了一个物理机制来逃脱困境。多元宇宙可能是弦景观的一种表现形式。每个新诞生的泡泡宇宙都有自己的一套物理定律、自己的粒子、能量和力。这些泡泡宇宙中的每一个都对应着景观上的一个点。每个宇宙都是额外维度可能配置的一个样本，是宇宙乐器上的一根弦震动出自己独特的频率。但尽管这个概念很吸引人，目前弦理论和多元宇宙之间的联系仍然很薄弱，而且永恒膨胀理论本身也站不住脚。我们对膨胀的物理学了解的很少。
，甚至假设膨胀是对早期宇宙的正确描述，我们也不知道多元宇宙有多深，泡泡宇宙是否只是采样了熟悉力或粒子的不同排列，或者它们可能会表现出额外维度的全新配置，导致全新的物理学。但这种联系也很有吸引力。不仅我们的宇宙是众多宇宙之一，而且在整个创造过程中，每一种可能的结构都会出现，每一种可能性都会出现。这也为弦理论省去了看似不可能的任务，既解释了为什么我们的宇宙具有它所拥有的特性，为什么它有这种特定的额外维度全区方式，而不是其他方式。如果每一种可能性都实现了，每一种宇宙都被制造出来，我们注定只能出现在一个具有产生我们的物理条件的宇宙中。我们在显景观的某个特定点上，因为我们不可能存在于其他任何地方。那些宇宙存在着无数次的采样了景观的每个部分，但它们几乎都是空虚的，没有生命。我们存在于这个宇宙，因为这是唯一能被称为家的宇宙。这种思考方式被称为人则原理。宇宙之所以是现在这个样子，是因为如果它不是这样，我们就不会在这里观察它了。虽然这是显景观和多元宇宙概念结合的终极结论，但许多科学家认为这种思考方式毫无用处，因为我们永远无法直接测试显景观。根据显理论的观点，我们的宇宙必然会以某种形式出现。虽然我们无法解释为什么宇宙具有这种特定的配置，但它确实是和生命的存在。为了更好地理解这一点，一些理论家尝试通过简化的弦理论计算来使这一观点更加稳固。他们希望能够解释暗物质、暗能量、电子质量或其他使物理学运作的参数在宇宙中的最可能结果。然而，这种分析并不能消除对人则原理的担忧。尽管如此，这至少可以缓解一些对我们宇宙如此特殊和精细调节的担忧。当然，这一切都是高度推测性的。我们不知道弦理论景观是否以及如何与永恒膨胀相连，但如果确实如此，它将为我们提供一个截然不同的宇宙观。在大爆炸之前有膨胀，在膨胀之前有永恒膨胀和多重宇宙，而在这一切之前是弦理论景观。但这并不是说景观是一个物理实体，而是指在宇宙形成之前，弦理论已经存在。在这些规则的作用下，宇宙可以按照弦和更高维度的运作方式不断演化。第一次膨胀事件开启了多样性的竞赛。从那时起，各个独立的泡沫宇宙不断扩展和探索，发现了所有可能的弦维度的每一个角落。这种思维的延伸将基础置于弦理论、多重宇宙或其他我们尚未构想的物理理论中，最终引导我们回到一个终极问题：为什么会有某物而不是虚无？是什么创造了弦理论景观？在大爆炸之前又是什么？如果物理定律使宇宙、我们的宇宙、多重宇宙和弦理论景观成为可能，那么为什么会有物理定律呢？在你出生之前，在你的意识形成之前，宇宙就已经存在了，证据就在你周围。你的父母、老一辈的记忆和故事、照片、纪念品和纪念碑都存在于你出生之前。你的出生可能是你的开始，但不是世界的开始。我们的宇宙也是如此。我们的宇宙可能在一次被称为膨胀的量子火焰中点燃，而这次膨胀事件可能并非孤立存在，而是永恒膨胀的一部分，创造了一个将永远膨胀的宏大宇宙。在这个过程中，可能会展开一个包含无数泡沫宇宙的多重宇宙。多重宇宙可能解决了弦理论景观之谜，并解释了为什么我们的宇宙具有适合生命和智慧的特性。然而，尽管经过数十年的理论物理研究，弦理论仍然只是推测性的，目前没有任何实验验证这一理论。由于我们缺乏将额外维度的配置与弦的震动联系起来的数学能力，我们实际上无法测试弦理论。尽管其数学非常强大，但它尚未克服一个真正物理理论必须面对的挑战，无法做出可通过实验验证的预测。即使是永恒膨胀理论也面临类似的问题。尽管永恒膨胀理论的基础不够稳固，但它至少基于我们当前对物理学的理解，使用了量子场的语言。大多数宇宙学家强烈怀疑早期宇宙中发生了类似膨胀的事件。当然还有其他替代理论，弦理论景观并不是唯一一种探索大爆炸背后奥秘的方法。2001年，四位物理学家提出了一种完全不同的宇宙学模型。这一模型仍然基于最新的弦理论思维。在这个模型中，不需要膨胀。在我们宇宙和大爆炸之前，宇宙由巨大的漂浮膜组成。这些膜不是生物网络，而是指跨越多个维度的宇宙弦。在这个模型中，我们的三维宇宙就是这样一个巨大的膜。这个膜漂浮在一个无尽的高维现实中。
不幸的是，我们无法进入这些高维度，因为构成我们现实的粒子被限制在这个膜上，因此我们的宇宙看起来只有三维。很久以前，这个理论认为，在大爆炸之前，我们宇宙的膜是寒冷、空旷且无特征的，但它并不是孤立存在的。在高维现实中，还有其他膜存在。某个时刻，另一个膜与我们的膜发生了碰撞。这些膜在一个点相遇，释放出巨大的能量风暴，并引发了波及整个膜的冲击波。从我们嵌入膜内部的视角来看，这就像是一次大爆炸，一个在单一地点发生的能量闪光，充满了整个宇宙。这种被称为活宇宙学的模型，能够再现我们宇宙的主要特性，如平坦性、无缺陷、大爆炸的出现以及结构的形成，而无需引入膨胀或构建多重宇宙。此外，这种活宇宙学模型还有一个额外的特点，既能够重新点燃我们的宇宙膜，可能会再次与另一个膜在高维空间中碰撞，从而重新开始。这个过程引发新的大爆炸。从我们的视角来看，这个过去的单一事件就像一个球在地板上反复弹跳一样，规律和可重复。活宇宙学模型并不是唯一一个声称我们生活在永无止境的大爆炸循环中的理论。另一种解决将引力与量子力学结合之谜的方法是圈量子引力论。该理论认为，我们所看到的平滑且连续的时空结构，实际上是由一系列离散元素组成的，就像电脑屏幕上的像素一样。在我们基于广义相对论的经典宇宙学理解中，宇宙始于一个无限密度的起点，但在圈量子引力论中并不存在大爆炸，物质空间或时间不可能进入比基本像素更小的区域。当试图将物质压缩到极小的区域时，会出现一种抵抗坍缩的压力，就像弹簧越压越难压缩一样。因此，当宇宙自身坍缩时，会达到一个点，在这个点上，自然的量子反应会将其重新弹回，从而避免出现起点，并在此过程中引发新的大爆炸。还有更多的模型和理论允许新宇宙的诞生，比如彭罗斯的共形循环宇宙学。在这个模型中，在极其遥远的未来，宇宙会变得非常稀薄、寒冷和分散，以至于空间和时间失去意义，从而开启新的大爆炸的可能性。无论如何，我们大爆炸的起源，无论是通过膨胀、弦理论、全量子引力，还是其他更奇特的理论，都在量子引力的领域中。我们需要理解引力在极端尺度下的运作方式，才能深入探究我们的过去。要理解我们宇宙的起源，我们知道广义相对论中的起点，宇宙开端的无限小点是错误的。这只是表明我们的数学在这里失效了。我们需要新的理解，这种新的理解甚至可能需要重新定义时间。我们对宇宙的概念不仅包括粒子、辐射，还有力和相互作用，甚至是时空本身。我们当然可以想象，空间的起点，一个虚构的火花，让空间显现并展开，成为我们所看到的宇宙。但时间的起点呢？如何能有因果关系？因果关系在时间存在之前如何成立？在没有时间的情况下，宇宙的时钟如何开始运转？宇宙的起点包括了它的所有特征，包括时间本身。因此，我们可以将宇宙的起点推到大爆炸的边缘之外，进入永恒膨胀和弦理论景观的领域。即使在这些最先进和假设的理论中，仍然存在一个开始，一个时间开始的时刻。如果这听起来像一个悖论，那是因为它确实是一个悖论。关于时间，我们目前有很多不理解的地方，可能永远也无法理解。那么我们能做什么呢？我们在物理学中对时间的概念已经很混乱了。在量子力学中，时间被视为一个外部参数，是宇宙的一个事实，均匀的向前推进，使观察者能够进行观察和互动。而在广义相对论中，时间是流动的、相对的，并与空间通过一个和谐的结构联系在一起。要理解宇宙，我们必须调和这些观点。简单来说，在我们能够自信的理解时间究竟是什么之前，我们无法自信的谈论时间之前的时刻。因此，目前我们对空间和时间的思考还不够复杂，无法应对一切的起源，因为开始这样的术语深深植根于我们的生物存在中。我们的基本意识和对周围世界的看法如此根深蒂固，以至于即使在我们最先进的理论中，也难以摆脱这些偏见。事实上，时间的过程、过去、现在和未来的分离，在早期宇宙中可能会崩溃，条件可能变得如此极端，以至于之前的概念变得模糊。在宇宙最初的时刻，一切可能变得混乱无序，时间也可能失去意义。这意味着，寻找宇宙的最终起点及大爆炸之前的状态，可能是徒劳的，因为我们目前理解时间框架在那时将变得毫无用处。即使我们克服了所有这些困难，这也不是终点。
无论我们提出哪种理论来解释我们的起源，无论是无限的多重宇宙链碰撞的膜，还是无尽循环的大爆炸，总有一些东西存在，而不是虚无。物理学依然存在，规则和定律依然存在，宇宙的存在依赖于有序的和谐。如果是膨胀理论。那么就有量子场，如果是碰撞的膜或多重宇宙景观，那么就是弦；如果是圈量子引力，那么就是离散的时空单位。我们探索大爆炸之前的领域，必然会揭示更多的规则、结构和定律，这些都允许定律的产生。无论我们在那里发现什么，现实存在的根本原因可能永远超出我们的理解。别忘了点赞、订阅，并在评论区留下你的想法。感谢观看，我们下次再见。